En este mismo momento la necesidad que tiene el corregimiento de Guamalito, el, el puesto de salud del corregimiento de Guamalito, es que tenemos tres meses sin médico para consulta externa. Solamente se atienden urgencias. Entonces esto dificulta que las personas que vengan de campos, de veredas a buscar médico no lo encuentren enfermas, no encuentren citas y no encuentren consultas externas porque en el corregimiento de Guamalito no hay médico. Nosotros sí queremos hacer un llamado de atención a la gente que realmente le, que es responsable de la salud del corregimiento, para que es, es inaudito que, haya, que hayan pasado tres meses y nosotros no tengamos un médico o de planta. Y por esa misma razón no se, está, no se, no se, no se le está dando la atención que se merece ese centro, por ejemplo con los médicos, con la dotación de las, de la, de las salas, de las camillas y todas esas cuestiones. El municipio del Carmen aproximadamente tiene 15.000 usuarios, más o menos el corregimiento de Guamalito, el puesto de salud del corregimiento de Guamalito, beneficia a 9.000 usuarios. Es decir que Guamalito atiende más gente que el Carmen. Sí, claro, muchísimo más. Tiene mucha más población el corregimiento de Guamalito. Los médicos están sobrecargados y, y esa sobrecarga es la que hace que ellos no laboren como debería de ser y por otra parte... Eh, eh, pues den un, un menos de lo que ellos pueden dar porque es muy difícil para ellos, a veces trabajan las 24 horas continuas. A mí me sucedió un caso hace ocho días, donde recibí una herida en una pierna, en el momento de llegar al centro asistencial de salud de Guamalito, se encontraba solamente un médico y una enfermera de turno. En el momento había una paciente grave de, de, del asma, yo venía y herido sangrando demasiado, el médico le tocó que salir con los dos pacientes hacia el Carmen, dejando el puesto de salud sin médico. Pero en estos momentos la afectación la vemos más complicada en el corregimiento de Guamalito y todas sus veredas que corresponden a nuestro corregimiento, como es toda la zona de los resguardos indígenas en Motilón Barí y la zona de la Bogotana y todo lo que tiene que ver con el Bobalí que vienen a recibir los servicios en la IPS de nuestro corregimiento. He visto que se carecen de medicamentos, se carece de reactivos, se carece de algunos implementos que se necesitan dentro, de la, eh, dentro del hospital y muchas veces también lo que más preocupa, lo que más duele es las personas que vienen de una distancia de 5, 6, hasta 8, 10 horas de camino y la mayor parte pierde el viaje porque si el médico que le corresponde estar en consulta externa ese día está atendiendo una urgencia y pasa el tiempo y no pueden eh, solucionar su problema. Practicaremos una visita primero que todo a cerciorarnos qué está pasando, a hablar con la gerente de la S y le haremos el respectivo seguimiento que Dios quiera que, que las cosas se den para que las comunidades salgan beneficiadas de esta situación de coyuntura que se vive en este momento pero la Defensoría siempre ha estado atenta y realizaremos el respectivo seguimiento en beneficio de las comunidades del Carmen y de las demás comunidades.